ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയട്ടെ പള്ളിയുടെ അയൽവാസിക്ക് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിഷ്കാരമില്ല പള്ളിയുടെ അയൽവാസി പള്ളിയിൽ നിഷ്കരിക്കണം പള്ളിയുടെ അയൽവാസിനി അരമനയിൽ നിഷ്കരിക്കണം കാരണം നാച്ചുറലി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വേറെയാണ് അപ്പോൾ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അയൽവാസികൾ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പരിപാലനം പള്ളിക്കുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പരിപാലനമാണ് നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ നല്ല സംഖ്യ കൊടുത്ത് പള്ളിയിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശമ്പളത്തിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളെ വെക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകും പള്ളിയും പരിസരവും എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ബാധ്യതയാണ് പള്ളിയിൽ മാറാലെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വൃത്തിയാക്കണം എപ്പോഴും പള്ളി നല്ല കാമൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം പള്ളി നല്ല വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് പള്ളിയുടെ ഒരു അഴിമാറത്ത് അഥവാ പരിപാലനം രണ്ടാമത്തെ പരിപാലനം അതതിന്റെ മീനിംഗ്ഫുൾ ആയ പരിപാലനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ഹയാത്താവണം അവിടെ നിസ്കാരം ജമാഴത്ത് നന്നായി നടക്കണം അവിടെ സ്വാലിഹായ കാര്യങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നടക്കണം പള്ളികൾ നല്ല നല്ല ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ഹയാത്താവണം അതാണ് പള്ളിയുടെ രണ്ടു വിധത്തിലുമുള്ള പരിപാലനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിസരത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ അതിൽ ഏറ്റവും കണിശത കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നാളെ അറശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആരാണ് പള്ളിയോട് കെട്ടുപിണഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ള ആളുകളാണ് ആ യുവാക്കൾക്ക് നാളെ അറശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവിന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും പള്ളിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് പള്ളികളാണ് ആ പള്ളികൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഖുറാൻ പാരായണത്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിക്രു ചൊല്ലാനുള്ള സ്ഥലം ആരാധന കൊണ്ട് ഹയാത്താകണേ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ സ്ഥലമാ 